సో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ సో మండే మార్నింగ్ వచ్చేసింది సో మండే మండే స్పెషల్ రెసిపీస్ ని మీకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాను అంటే మండే కొత్త రెసిపీ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో అలా ఈ రోజు మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ లో ఇడియప్పం మసాలా ఇడియప్పం వినడానికి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా మరి ఎలా ఉంటుంది ఎలా చేస్తారు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దామా సో లెట్ స్టార్ట్ ఓకే సో మసాలా ఇడియప్పం కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఇడియప్పం కూడా నేను రెడీ చేసి పెట్టేసాను చూస్తారు కదా వైట్ గా బాగుంది కదా అండ్ ఇప్పుడు దీంతోనే మనం చేస్తాము రెసిపీ ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టేద్దాం ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం మసాలా కాబట్టి మసాలా ఇడియప్ప మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం మసాలా ఐటమ్స్ నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటాను ఎలా అంటే దాల్చిన చెక్క లవంగాలు జీరా సోంపు అండ్ గరం మసాలా పౌడర్ కూడా ఓకే సో ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో నేను లవంగాలు వేస్తున్నాను ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ దాల్చిన చెక్క మసాలా అంటే దాల్చిన చెక్క లేనిదే అసలు మసాలా మెయిన్ గా ఉండేది దాల్చిన చెక్క అనే కదా తర్వాత జీరా జీలకర్ర అండ్ ఇందులోనే సోంపు కూడా వేసేస్తున్నాను ట్రై చేసినానికి చాలా మంచిది అంటూ ఉంటారు కదా సోంపు అన్నం తిన్న తర్వాత వేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇలా మనం మసాలాస్ లో కూడా వేసుకుంటూ ఉంటాం వీటిని ఒకసారి కలిపేసి తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసేద్దాం సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేద్దాం రెండు ఒకసారి వేయకపోతాయి చూస్తున్నారు కదా ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం వేగిపోయాయి దీంతో పాటు కొంచెం మనం పుదీనా కూడా వేసుకుందాం చాలా సన్నసన్నగా కట్ చేసేసాను చిన్న చిన్నగా పుదీనా తర్వాత టొమాటో ముక్కలు కూడా పుదీనా వేయగానే కూడా మనకు మంచి ఫ్లేవర్ తెలుస్తూ ఉంటుంది పుదీనా కూడా చాలా మంచిది సమ్మర్లో అయితే నిజంగా పుదీనా టీలో కూడా వేసుకుని తాగుతూ ఉంటారు లైక్ లెమన్ టీ వాటిల్లో కూడా అండ్ పుదీనాతో కూడా జ్యూసెస్ చేస్తూ ఉంటారు డైజెషన్కి కూడా చాలా మంచిది అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం చలువ కూడా చేస్తుంది సో చూసారా దగ్గర పడిపోయింది పుదీనా అంతా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా దగ్గర పడిపోతుంది పుదీనా అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం మనం పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం తర్వాత సాల్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం కారం ఇడియప్పం మన సైడ్ అంత ఎక్కువగా చేసుకోరు కానీ కొంచెం కేరళ సైడ్ మలయాళీస్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట చాలా స్పెషల్ వాళ్ళకి ఈ డిష్ కారం కూడా వేసేస్తాం సో కారం కొంచెం వేగాలి సో ఇవన్నీ కొంచెం వేగాయి కారం కూడా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు స్లోగా మనం ఇందులో ఇడియప్పం వేసేసుకుందాం సో ఇడియప్పం వేసుకుని ఇది కొంచెం విరిగిపోకుండా స్లోగా మనం అని కలుపుతూ ఉండాలి సో ఈ మసాలాస్ అన్ని కూడా ఇడియప్పంకి అంటుకుని అంటే ఇడియప్పం మొత్తం కూడా మసాలాస్ లో మిక్స్ అయిపోయేలాగా కొంచెం కుక్ అవ్వాలి ఒక వన్ టూ మినిట్స్ టైం పడుతుంది దక్షిణ భారతావనిలో 
ఏకైక వంటల ఛానల్ మన ఈటీవీ అభిరుచి తిరుగులేని వంటలతో అదరోహో అనిపించే అభిరుచి సో మనం మసాలా ఇడియప్పం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము దాదాపు అయిపో వచ్చేసింది అయితే ఫైనల్ గా మనం దీంట్లో గరం మసాలా వేసుకోవాలి పైనుంచి ఓకే ఇడియప్పం వేసేసాం కదా ఫస్టే సో దీంట్లో కొంచెం గరం మసాలా అండ్ నెక్స్ట్ కొత్తిమీర సో ఇవన్నీ వేసేసి ఒక్కసారి కలిపేద్దాము ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసేసుకోవచ్చు సో సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకుని వస్తారు ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం రెడీ అయిపోతుంది ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది మసాలా ఇడియప్పం మరి లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి మసాలా ఇడియప్పం కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇడియప్పం నాలుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు అరకప్పు పుదీనా కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు సరిపడా జీరా ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోంపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క రెండు నూనె కొద్దిగా లవంగాలు నాలుగు కరివేపాకు కొద్దిగా మసాలా ఇడియప్పం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె పోసి అందులో లవంగాలు దాల్చిన చెక్క జీరా సోంపు కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగాక పుదీనా టమాటా ముక్కలు వేసి దగ్గర పడ్డాక పసుపు తగినంత ఉప్పు కారం వేసి కలిపి ముందుగా రెడీ చేసిన ఇడియప్పం కూడా వేసి గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే మసాలా ఇడియప్పం రెడీ ఓకే సో మసాలా ఇడియప్పం కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చూసి చెప్తాను మసాలా ఇడియప్పం కేక్ తగ్గట్టే సూపర్ స్పైసీగా మసాలా మసాలాతో చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా బాగుంది డిఫరెంట్గా ఉంది ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి డిఫరెంట్ రెసిపీస్ చేసి పెట్టామనుకోండి బాకీ ఎన్ని వంటలు వచ్చావు అనుకుంటారు నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో ఈరోజు నేను మీకు మనపరాలు క్యాప్సికమ్ కర్డ్ బాత్ నేను పరిచయం చేయబోతున్నాను మీరు కూడా చూసి నేర్చేసుకోండి మర్మరాలు క్యాప్సికం కర్డ్ రైస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో మర్మరాలు వేసేయాలి ఓకే గురుగులు అని కూడా అంటారు కదా ఒక్కో ప్లేస్ లో ఒక్కోలా పిలుస్తూ ఉంటారు సో మర్మరాలు వేసేసాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం పెరుగు వేద్దాం అంటే పెరుగులో ఫస్ట్ వీటిని నేను నానబెడుతున్నాను అనమాట సో పెరుగు ఇంకా ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం 
మర్మరాలన్నీ కూడా పెరుగులో నాని కొంచెం మెత్తబడతాయి ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్ అలాగే పోపు దినుసులు జీలకర్ర ఆవాలు పోపు దినుసులు అన్నీ కూడా ఇందులో మిక్స్ చేసి వేసేసాను అండ్ దీంతో పాటు నేను కొంచెం కందిపప్పు కూడా వేస్తున్నాను ఇందులో ఒక వన్ టూ స్పూన్స్ అంతే కొంచెం వేయాలి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కర్డ్ బాత్ అలాగే టొమాటో బాత్ లాంటివి ఇప్పటి వరకు టేస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ మురుమురాలతో చేసేటువంటి ఇది మాత్రం చాలా లైట్ ఫుడ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మంచిది కూడా ఎందుకంటే దీంట్లో మనం జస్ట్ మురుమురాలే కాకుండా క్యాప్సికమ్ వేస్తున్నాము అండ్ టొమాటోస్ వేస్తున్నాము ఆలు వేస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా సో కలర్ఫుల్గా ఉండేటువంటి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్ మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి మంచిది ఒక్కొక్క రెసిపీ దీనికి సపరేట్ సపరేట్ గా రెసిపీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎన్ని రెసిపీస్ తినగలుగుతారు తినలేరు కాబట్టి సో అన్ని వెజిటబుల్స్ కలిపి ఒక రెసిపీగా చేసుకుంటే మనకి పర్ డేకి కావాల్సినటువంటి విటమిన్స్ న్యూట్రియన్స్ అన్ని కూడా ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ లో మనకు వచ్చేస్తాయి సో ఇవి కొంచెం వేగుతున్నాయి కదా వేగిన తర్వాత ఇందులో నేను కరివేపాకు వేస్తున్నాను తర్వాత కరివేపాకు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ మొక్కలు నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి కూడా చాలా సన్నగా కట్ చేశాను అవి కూడా వేసేస్తున్నాను ఒక్కసారి కలిపేద్దాం గురుగులతో రకరకాలు చేస్తూ ఉంటారండి మిక్చర్ చేస్తూ ఉంటారు గురుగులతో తర్వాత స్వీట్ లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం లైట్ ఫుడ్ అనమాట పిల్లలైతే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదా గురుగులతో చేసినవి అంటే మరమరాలతో చేసినవి సో అందుకని ఈరోజు గురుగులతో నేను కూడా ఒక రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం వేగిపోయాయి ఉల్లిపాయలు కూడా వేగిపోయాయి ఇందులో తర్వాత పసుపు వేసుకుందాం అండ్ దాల్చిన చెక్క అంటారు కదా సో దానికి సంబంధించి అది పౌడర్ చేశాను ఆ పౌడర్ ఇందులో వేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ క్యాప్సికమ్ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసాను క్యాప్సికమ్ ఆలు సో ఇప్పుడు ఆలు వేస్తున్నాను తర్వాత టొమాటో మొక్కలు కూడా ఇవి మూడు ఒకటేసారి వేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒకటేసారి వేగిపోతాయి ఇవన్నీ వేసేసి కలిపెద్దాం సో ఇందులో మనం అన్ని పచ్చివే తీసుకున్నాం కదా ఆలు క్యాప్సికమ్ టొమాటో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వేగడానికి టైం పడుతుంది వెంట వెంటనే అన్నీ వేసేస్తే కొంచెం వేగవు కాబట్టి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి అంటే ఒక టూ మినిట్స్ అన్నా టైం పడుతుంది దక్షిణ భారతావనిలో ఏకైక వంటల ఛానల్ మన ఈటీవీ అభిరుచి తిరుగులేని వంటలతో అదరహో అనిపించే అభిరుచి డోంట్ మిస్ ఇట్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ఈ రోజు నేను మురుమురాలు అంటే బురుగులతో ఒక స్పెషల్ రెసిపీ తయారు చేస్తూ ఉన్నాను మురుమురాలు కర్డ్ అండ్ క్యాప్సికమ్ మిక్స్ చేసి సో క్యాప్సికమ్ టొమాటో సాలు అన్నీ కూడా నేను ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉన్నాను కదా బ్రేక్కి ముందు వేసాను సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వేగిపోయాయి ఇందులో కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ఉండడానికి కొంచెం తీయ తీయగా ఉండడానికి నేను ఒక రెండు రెగ్యులర్ గా చూసేటువంటివి కానీ ఎక్కువగా ట్రై చేయరు అండ్ కొంచెం ఇందులో నేను 
చింతపండు రసం వేస్తున్నాను ఓకే తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం బెల్లం పరిగి పెట్టేశాను కొంచెమే అప్పుడు కొంచెం పుల్ల పుల్లగా తీయతీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు వేసినటువంటి బెల్లం ఇంకా చింతపండు రసంలో కొంచెం ఉడికిపోవాలన్నమాట ఒక వన్ మినిట్ అని మనం వెయిట్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఇవంతా కూడా వాటర్ అంతా కూడా ఇంకిపోతుంది ఈ పులు పంట కూడా వెజిటబుల్స్ అంతా పట్టేస్తుంది తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం పైనుంచి అండ్ ఇప్పుడు సాంబార్ పౌడర్ కొద్దిగా మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేద్దాం చూస్తున్నారు కదా చాలా ఫాస్ట్గా ఇంకిపోతుంది దగ్గర పడిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం చూసారా మొత్తం ఇంకిపోయింది మనం ఫస్ట్ వేసాం కదా బెల్లం ఇంకా చింతపండు రసం ఇదంతా కూడా ఇంకిపోయింది సో వెజిటబుల్స్ అన్నిటికీ కూడా పట్టేసి ఉంటుంది హ్యాపీగా అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే పెరుగులో నానబెట్టాం కదా మురుమురాలు ఇవి కూడా మొత్తం మెత్తబడిపోయాయి ఇందులో ఇవి వేసేసుకుందాం ఇది పెరుగులో మిక్స్ చేస్తూ ఉంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది అంత మనకు తెలుస్తుంది సూపర్గా ఫ్లేవర్ నీట్గా కలిపేసేసాను ఇంకా అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవచ్చు సో సర్వింగ్ బౌల్ తెస్తాను ఉండండి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది మురుమురాలు క్యాప్సికం కర్డ్ బాత్ మరి లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి మరుమురాలు క్యాప్సికం కర్డ్ బాత్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మరుమురాలు ఒక కప్పు క్యాప్సికం ఒక కప్పు బంగాళాదుంప అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు పెరుగు ఒక కప్పు దాల్చిన చెక్క పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పసుపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాంబార్ పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చింతపండు రసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి నాలుగు నూనె కొద్దిగా ఉప్పు సరిపడా బెల్లం అరకప్పు కరివేపాకు కొద్దిగా కందిపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు టమాటా ముక్కలు అరకప్పు మరమరాలు క్యాప్సికం కర్డ్ బాత్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో మరమరాలు పెరుగు వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో పోపు దినుసులు కందిపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేయించి తర్వాత పసుపు దాల్చిన చెక్క పొడి క్యాప్సికం ఆలు టమాటో ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి తర్వాత చింతపండు రసం బెల్లం సాంబార్ పొడి ఉప్పు వేసి కలిపి తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టిన మరమరాలు పెరుగులో దీన్ని వేసేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మరమరాలు క్యాప్సికం కర్డ్ బాత్ రెడీ ఓకే మరమరాలు క్యాప్సికం కర్డ్ బాత్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం నాలుగలేదు సూపర్ గా ఉంది ఎందుకుండదు మేము ఇందులో కర్డ్ వేసాము 
గోల్డెన్స్ ఇస్తే సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది ఏ రెసిపీ అయినా అందులోనూ బెల్లం వేసాము పులుపు కోసం చింతపండు రసం వేసాం సో ప్రతిది కొంచెం పుల్లగా కొంచెం తీయగా కొంచెం కారంగా సాంబార్ రసం సాంబార్ పౌడర్ కూడా పై నుంచి వేసాం కదా సో ఆ సాంబార్ స్మెల్ కూడా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కలిసి సూపర్గా ఉంది మురుమురాలు అన్నీ కూడా మనం పెరుగులో ఫస్ట్ నానబెట్టేసాం కదా సో అవన్నీ కూడా మెత్తబడిపోయాయి సూపర్ టేస్టీగా ఉంది ఓకే సో చూసారు కదా ఈరోజు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో రెండు డిఫరెంట్ రెసిపీస్ని పరిచయం చేశాను రెండు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు మన ప్రోగ్రామ్ని చూడలేదబ్బా మిస్ అయిపోయాను అనుకున్నా లేదు ఇంకోసారి చూడాలి అనుకున్నా హ్యాపీగా యూట్యూబ్లో ఫేస్బుక్లో చూసేయచ్చు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేక డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లింక్ని ఫాలో అయిపోండి సో ఇది ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇలాగే మరొక రెండు స్పెషల్ అండ్ tasty recipes to mali meet avdam only on breakfast show until then keep smiling have a great day bye bye